வெரி குட் மார்னிங் கைஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் டைபோல் அண்ட் எலக்ட்ரிக் டைபோல் மூமெண்ட் லாஸ்ட் வீடியோவில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை பற்றி பார்த்துருப்போம் அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட ஆஸ்பெக்ட்ஸ் பற்றி பார்த்துருப்போம் அண்ட் தென் ஃபீல்டு லைன்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் பற்றி பார்த்துருப்போம் அந்த இதோட கான்செப்ட் தான் அதை வச்சுட்டு எப்படி நம்ம இது டைபோல் அப்படின்றது இது ஒரு கான்செப்ட் அண்ட் தென் நம்ம இன்றைக்கி ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டெரிவேஷன் வந்து நம்ம இன்றைக்கி சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஓகே அந்த டெரிவேஷன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எப்படி இருக்கும்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் நத்திங் பட் நம்ம நேற்றுக்கு வந்து அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லாம் பார்த்தோம்ல அதை பேஸ் பண்ணி தான் இப்போ இருக்கும் இன்றைக்கி என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போமா இன்றைக்கி ரொம்ப சிம்பிளஸ்டான டாபிக் தான் பட் அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் இன்றைக்கி நம்ம சொல்ல போகிறது அதனால் கொஞ்சம் என் கூடயே கோவ பண்ணிட்டு வாங்க மேக்ஸிமம் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் இந்த டெரிவேஷன் கஷ்டம்லாம் கிடையாது ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ஒரு தடவை ஸ்டெப்பு கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் இது வரைக்கும் நம்ம என்ன படித்தோமோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இது இருக்கும் ஓகே பார்க்கலாம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்க்கலாம் ரைட் எலக்ட்ரிக் டைபோல் ஓகே இந்த எலக்ட்ரிக் டைபோல் அப்படின்றத சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு சிமிலர் கான்செப்ட் ஆல்ரெடி நம்ம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் பார்த்துருக்கோம் எதில் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ரொட்டேஷ்னல் மெக்கானிக்ஸ் நம்மளோட ஃபிஃப்த் யூனிட்டில் ரொட்டேஷ்னல் மெக்கானிக்ஸில் என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா கப்பல் அப்படின்னு ஒரு ரிலேட்டிவ் டேர்ம் படிச்சுருக்கோம் ஏன்னா கப்பல்னா என்ன வாட் இஸ் கப்பல் டூ பேரலல் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் ஈக்குவல் இன் மேக்னிடியூட் அண்ட் ஆப்போசிட் இன் டேரக்ஷன் ஈக்குவல் இன் மேக்னிடியூட் மேக்னிடியூட் சேமாக இருக்கலாம் பட் டேரக்ஷன் ஆப்போசிட்டாக இருக்கணும் தே டூ நாட் பாஸ் த்ரூ த லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் இதை தான் நம்ம என்னென்னு பார்த்துருப்போம் கப்பல் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் அதே கான்செப்ட் தான் கண்ணா அங்கே என்ன பார்த்தோம் கப்பலில் ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்த இடத்துல என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சார்ஜஸ் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் எதுவும் டஃபே கிடையாது என்ன கப்பலில் நம்ம பார்க்கும்போது என்ன பார்த்துருப்போம் ஃபோர்ஸஸ் ஃபோர்ஸஸை வச்சு பார்த்துருப்போம் சேம் இன் மேக்னட்யூட் அண்ட் ஆப்போசிட் இன் டேரக்ஷன் இதில் பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் டேரக்ஷனில் வேரி ஆகிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் இந்த இடத்துல அதை சார்ஜஸ் வச்சு பார்க்க போகிறோம் அதுதான் எலக்ட்ரிக் டைப்போல் அப்படின்ற வேறு ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் ஒன்றுமே கிடையாது பாருங்கள் ஒரு தடவை டெஃபினேஷன் கோதுரு பண்ணுவோமா ஓகே டூ ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் செப்பரேட்டட் பை வெரி ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் கான்ஸ்டியூட் அண்ட் எலக்ட்ரிக் டைப்போல் இன்னொரு தடவை படிப்போமா டூ ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் செப்பரேட்டட் பை வெரி ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் கான்ஸ்டியூட் அண்ட் எலக்ட்ரிக் டைப்போல் ஈக்குவல் ஈக்குவல்னா இந்த இடத்துல என்ன சொல்றது நம்ம வேல்யூவை ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஓகே ஆல்வேஸ் வேல்யூ ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்னோட கன்சன்ட்ரேஷனுக்கு ஒரு ஃபைவ் கூலும் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓகே ரெண்டு சார்ஜஸுமே ஃபைவ் கூலும்பா தான் இருக்கணும் சேஞ்சஸ் இருக்கக்கூடாது தட் இஸ் டூ ஈக்குவல் ஓகே அண்ட் ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் ஆப்போசிட் சார்ஜஸ்னா ஒன் மஸ்ட் பி கேரியிங் த பாசிட்டிவ் சைன் அண்ட் அனதர் மஸ்ட் பி கேரியிங் த நெகட்டிவ் சைன் ஒன்றுக்கு பாசிட்டிவ் சைன் கொடுக்குறோம் இன்னொன்றுக்கு நெகட்டிவ் சைன் கொடுக்குறோம் தட் இஸ் ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் ஓகே புரிஞ்சிருச்சா இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருச்சா சிம்பிளாக இருக்கா ஓகே அடுத்த வேர்டு கவனிங்க இட் இஸ் செப்பரேட்டட் பை வெரி ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் Okay, it is separated by very small distance. That is, இத சார்ஜ் Q1 ஒன் எடுத்துக்கிறோம் இத சார்ஜ் Q2 டூன்னு எடுத்துக்கிறோம் சாரி Q1 Q2 க்யூ டூன்றதுக்கு பதிலாக நம்ம இப்படி எடுத்துப்போம் Q1 Q2 க்யூ டூன்னா திருப்பி உங்களுக்கு வந்து லைட்டாக கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதனால் மேபி இப்படி எடுத்துப்போம் நம்ம ஓகே கியூ ஒன் க்யூ டூன் இல்லாமல் மைனஸ் கியூ ப்ளஸ் கியூன்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகே சிம்பிளாக இருக்காப்பா மைனஸ் கியூ ப்ளஸ் கியூ ஓகேவா இதோட சார்ஜ் எவ்வளோ சொன்னோம் இப்போ ஃபைவ் கூடும் மைனஸ் ஃபைவ் கூலும் இதோட சார்ஜ் என்ன ப்ளஸ் ஃபைவ் கூலும் இப்போ இதுக்கு இந்த மைனஸ் க்யூக்கும் இந்த ப்ளஸ் க்யூக்கும் உண்டான டிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல கண்ணா ஓகே இந்த டிஸ்டன்ஸ் நல்லா கவனிங்க இது ரெண்டுத்துக்கும் உண்டான டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது தெரியுமா திஸ் இஸ் வெரி டிஸ்டன்ஸ் அதை டைப்போல் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா இந்த டிஸ்டன்ஸை வந்து டூ ஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா வெரி ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் அது என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா டூ ஏ மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஓகேவா அதனால் இந்த கான்செப்டை மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுட்டா போதும் இது தான் எலக்ட்ரிக்
hydrochloric acid it's a hydrochloric acid okay and then nh3 na na ammonia these are all the things which constitute electric dipole hydrogen is one molecule chlorine is one molecule rendu eppadi irukku one positive h plus in irukum idu idu cl minus in irukum they constitute electric dipole purinjada kanna edha doubt irukka idile okay very good avladam appo enna adutha enna paaka porom nama electric dipole moment seriya what is electric dipole moment doubt irukda उंड मैं அண்ட் ரெண்டுத்துக்கும் செப்பரேட் ஆன டிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா புரிஞ்சதா ஈஸியா இருக்கா என்ன பாருங்க இன்னொரு தடவை படிப்போமா எலக்ட்ரிக் டைப்போல் மூமெண்ட் இஸ் டிஃபைன்ட் as the product product னா என்ன கண்ணா மல்டிபிளிகேஷன் மல்டிபிளிகேஷன் அதா என்னன்னு சொல்றோம் product னு சொல்றோம் சரியா product of magnitude புரிஞ்சுக்கணும் வார்த்தைய magnitude சரியா ப்ராடக்ட் ஆஃப் மேக்னிடியூட் அதோட வேல்யூ ஆர் மேக்னிடியூட் ஆஃப் எனி ஒன் ஆஃப் தி சார்ஜஸ் ஏதோ ஒரு சார்ஜ் இட் மே பி either பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆர் நெகட்டிவ் சார்ஜ் எனி ஒன் ஆஃப் தி சார்ஜஸ் அண்ட் தி டிஸ்டன்ஸ் बिटवीन देम அதுக்கு உண்டான டிஸ்டன்ஸ் ஓகே எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்றோம் இத p வெக்டார் is equal to எனி ஒன் ஆஃப் தி சார்ஜஸ் q into their distance separation distance 2a q into 2a product of any one of the charges and the distance between them is 2a புரிஞ்சதா डाउट रखा p वेक्टर c इक्वल टू q इनटू 2a इप्पल इस जनरल मोमेंट ओर इस डायपोल मोमेंट इप्पल इधर मैग्नीट्यूड करने पड़ेगी ना नोटा पर्पस है ना मैग्नीट्यूड करना मैग्नीट्यूड ना इन्ना पढ़ना और नो प्रश्न है लेर मॉडलस पोटा पोदों ऑलरेडी ना हम आत्र को मॉडलस पोटा मॉडलस साइंट மேக்னிட்யூட் கிடைக்கும் ஆல்ரெடி எங்க பார்த்தோம் கூலம்ஸ்ல ஆல வந்து அதோட மேக்னிட்யூட் கண்டுபிடிக்கும் போது பார்த்திருப்போம் ஓகே அவ்வளவுதான் ஜஸ்ட் என்ன பண்றோம் நம்ம மாடுலஸ் சைன் போடுறோம் மாடுலஸ் போட்டோம்னா 2 q a தட் இஸ் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்க போகுது ஒரு வேல்யூவா வந்துரும் q ஒரு சார்ஜ் மேக்னிட்யூட் ஒரு வேல்யூ a டிஸ்டன்ஸ் ஒரு வேல்யூ வேல்யூவா கிடைச்சிரும் டைப்போல் மொமெண்ட் புரிஞ்சிட்டா புரியலையா த டவுட் இருக்கா இதுல ஓகே ஒரு தடவை கோ த்ரூ பண்றீங்களா நீங்களும் ஓகே குட் அப்ப இதோட யூனிட் என்ன பார்த்த டவுட் எனக்கு யூனிட் யூனிட் என்ன 2q into a இவ்வளவுதான் இதான் விஷயம் அப்ப இதிலே இருந்து எப்படி யூனிட் எடுக்கலாம் 2ன்றது கான்ஸ்டன்ட் விட்டுருங்க ஒண்ணு பண்ண முடியாது q க்கு யூனிட் என்ன சார்ஜ் க்கு யூனிட் கூலம்ப் and a a னா என்ன டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் க்கு யூனிட் என்ன மீட்டர் அப்ப கூலம்ப் மீட்டர் புரிஞ்சதா புரியலையா இதோட யூனிட் என்ன கூலம்ப் மீட்டர் டவுட் கண்டிப்பா வரும் ஏனா என்ன பண்ணுவீங்க ரெண்டுத்தியும் ஸ்மால் கேஸ்ல போட்டுட்டீங்கனா சென்டிமீட்டர்னு ஆயிடும் ஓகே அதனால கூலம்ப் ஆல்வேஸ் எப்படி இருக்கணும் கேபிட்டல் C என்ன கூலம்ப்ன்றது என்னது சயின்டிஸ்டோட நேம் ஓகே கூலம்ப் மீட்டர் புரிஞ்சதா கண்ணா அவ்வளவுதான் மென்ஷன் பண்ணும்போது ஜாகிரதையா மென்ஷன் பண்ணுங்க ஓகே சரி இப்போ இந்த டைப்போல் மொமெண்ட் எதுக்கெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படினு ஒரு டவுட் வரும் எல்லாத்துக்கும் கண்டுபிடிக்கலாம் ஒரு சிங்கிள் பாசிட்டிவ் சார்ஜுக்கும் கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே நெகட்டிவ் சார்ஜுக்கும் கண்டுபிடிக்கலாம் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் கண்டுபிடிக்கலாம் ओके एंड देन நிறைய பாயிண்ட் சார்ஜஸ் கலெக்ஷன் ஆஃப் பாயிண்ட் சார்ஜஸ் ரொம்ப ಜಾஸ்தியா இருக்கு ஏகப்பட்ட பாயிண்ட் சார்ஜஸ் இருக்குனா எல்லா சார்ஜஸ் கூட என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் டைப்போல் மொமெண்ட் கண்டுபிடிக்க முடியும் ओके கலெக்ஷன் ஆஃப் பாயிண்ட் சார்ஜஸ்னா என்ன சொல்றோம் நம்ம ஜஸ்ட் சம்மேஷன் கொடுத்து எல்லாத்தையும் ஒண்ணு சேர்த்துறோம் அத தான் இங்க கொடுத்துருக்கோம் டைப்போல் மொமெண்ட் ஃபார் கலெக்ஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ் p வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா i இஸ் ஈக்குவல் டு 1 ஸ்டார்டிங் फ्रॉम 1 அப் டு ஃபினிஷிங் பாயிண்ட் என்ன n சிக்மா i இஸ் ஈக்குவல் டு 1 டு n qi ஆர் ஐ வெக்டார் 
that is the always ungalku idu vector quantity dana p vector dipole moment rendu vector quantity dana it has direction nalla vector quantity dana p vector is equal to sigma i is equal to 1 to n q i r i vector purinjida q nrathu scale up okay q i r i vector avula na mudinju pochu idu collection of point charges ku enna nrathu ipo dipole moment paathirukom namma avula dhaan kanna romba simple ana concept enna enna paathirukom innikku namma electric dipole and electric dipole moment paathirukom adile rendume enna nammalku kadachirukku electric dipole na or definition frame pannirukom electric dipole moment ku or electric dipole and the magnitude of electric di uh, electric dipole is electric dipole moment okay adha paathirukom adhukku expression frame pannirukom and then adoda unit kuduthirukom avula dhaan ipo idha base panni okay namma eppadi andha derivation solve panna porom abindradha paapom okay <coughs> இதுதான் அந்த டெரிவேஷன் ரொம்ப சிம்பிளான டெரிவேஷன் பட் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக எக்ஸாமில் கேட்குற டெரிவேஷன் ஓகே ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் பட் எக்ஸாமில் ரிப்பீட்டடாக கேட்பாங்க டெரிவேஷன் ஆக்சியல் லைன் டெரிவேஷன் ஓகே என்ன பார்க்கலாமா எப்படி சால்வ் பண்ணுறோன்னு சரி முதல்ல டெரிவேஷன் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரைட் நம்மளோட பர்பஸ் என்ன எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை வச்சுட்டு எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்றத அவுட் லைன் ஃப்ரேம் பண்ணிக்கிறோம் அதே மாதிரி கொஷினை ஒன்றுக்கு ரெண்டு தடவை படித்து பார்க்கணும் நல்லா படித்து பார்க்கணும் சரியா முதல்ல அது பார்த்துருவோமா கிவன் எது என்னன்றது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டியூ டு அன் எலக்ட்ரிக் டை போல் அட் பாயிண்ட்ஸ் ஆன் த ஆக்சியல் லைன் ஆக்சியல் அப்படின்னா என்ன பார்க்கணா ஆக்சியல் லைன் அப்படின்னா தட் இஸ் நத்திங் பட் ஹரிசாண்டல் லைன் இந்த ஹரிசாண்டல் லைன் அப்படின்றத தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா ஆக்சியல் லைன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஒன்றுமே இல்லை கான்செப்ட் ரொம்ப சிம்பிள் என்னென்னா இந்த ஹரிசாண்டல் லைன்ல இந்த டைபோல் நம்ம பார்த்தோம் தெரியுமா எலக்ட்ரிக் டைபோல் எலக்ட்ரிக் டைபோல்லாம் ஒன்றும் ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை ரெண்டு சார்ஜஸ் பிளேஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் தட் இஸ் பிளஸ் கியூ அண்ட் மைனஸ் கியூ அவங்க பிளேஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ அதுதான் எலக்ட்ரிக் டைபோல் அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஃபீல்டில் தான் அந்த ரெண்டு சார்ஜஸ் கொண்டு போய் பிளேஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்போ ஃபீல்டோட டேரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டேரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அந்த எலக்ட்ரிக் டைபோல் மொமெண்டோட டேரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் இதுதான் நம்மளோட அஜெண்டா அஜெண்டா மீன்ஸ் we are going to find out seriya evdin kandupidikka porom okay ipo nama enna pannalam first enna pannalam nama or diagrammatic representation kondu varom seriya and diagrammatic representation epdi podano idu epdi purinjikano abindratha sollam seriya first nammoda idu enna dipole dipole na nam modalla enna pannirundom appa plus q minus q idha enoda dipole seriya modalla adha mention pannidalama first plus q and uh, sorry minus q and plus q seriya mention pannidom மென்ஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் டூ ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் செப்பரேட்டட் பை வெரி ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் அந்த வெரி ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் என்னது டூ ஏ இங்க இதோட மிட் பாயிண்ட்ல வந்து நான் ஓ அப்படின்னு எடுத்துட்டு இருக்கேன் அப்ப இதோட ரெண்டு சைடும் என்னன்னு வரணும் ஏ ஏன்னு வந்திருக்கு புரிஞ்சுதா ஆல்ரெடி நான் சொன்னதுதான் கண்ணா இந்த ரெண்டு பக்கமும் என்னது டோட்டலாக இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து டூ ஏ ஓகே இப்போ இந்த டைபோலோட மிட் பாயிண்ட்டில் நான் எடுத்திருக்கேன் ஓகே இப்போ நான் அந்த மிட் பாயிண்ட்டை நான் பிரிச்சேன்னா இந்த பக்கம் என்ன இருக்கும் ஏ இருக்கும் இந்த பக்கம் இன்னொரு ஏ தட் இஸ் டோட்டலி டூ ஏ புரிஞ்சுதா புரியலையா குட் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணுறேன் ஒரு டேர்முக்கு நேம் வச்சுக்கிறேன் இதை ஏன்னு வச்சுக்கிறேன் இதை பி அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ரைட் அடுத்தது இப்ப என்ன நான் இதை மட்டும் டைபோல வச்சுக்க எனக்கு பிரோஜனமே இல்லை எப்படி நான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ நான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒரு டெஸ்ட் சார்ஜ் வேணும் அதுதான் நம்ம போன தடவை பார்த்தோம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட ஆஸ்பெக்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது ஆஸ்பெக்ட் பார்க்கும்போது என்ன பண்ணோம் ஒரு டெஸ்ட் சார்ஜ் அப்படின்னு வச்சிருந்தோம் ஆர் பாயிண்ட் சார்ஜ் வச்சிருந்தோம் அதே மாதிரி இங்கே ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜ் கொண்டு வர போகிறோம் தட் பாயிண்ட் சார்ஜஸ் சி அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜ் இங்கே வச்சுருக்கோம் சரியா அட் சம் டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி பாயிண்ட் சார்ஜ் ஒரு சி அப்படின்னு ஒன்று பிளேஸ் பாயிண்ட் சி ஆர் பாயிண்ட் சார்ஜ் சி ஏதோ ஒன்று பிளேஸ் பண்ணிருக்கோம் ஓகே ரைட் இப்போ இதுக்கு இந்த சி என்ன டிஸ்டன்ஸில் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது அதனால நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த மிட் பாயிண்ட் இருக்குது தெரியுமா இந்த ஓன்ற மிட் பாயிண்ட் எடுத்திருக்கேன் தெரியுமா அங்கேருந்து அந்த சி எந்த பாயிண்டில் லொக்கேட் ஆகிருக்கோ அது வரைக்கும் உண்டான டிஸ்டன்ஸை நான் ஆர் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் ஸ்மால் ஆர் ஓகே இது என்ன பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த ஓன்ற மிட் பாயிண்ட்லேருந்து இந்த டைபோலோட மிட் பாயிண்ட்லேருந்து அந்த சி லொக்கேட் ஆகிருக்க பொசிஷன் வரைக்கும் நான் என்னென்னு எடுத்துக்கிறேன் ஆர் அப்படின்ற டேர்மாக எடுத்துக்கிறேன் தட் இஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஓகே ஓகே குட் வேற ஏதாவது இதில் கன்சன்ட்ரேஷன்ஸ் என்னன்றத பார்க்கணுமா ஓகே தென் லாஸ்ட் நம்மளுக்கு இருக்கிறது என்னென்னா டைபோல் மொமெண்ட் நம்மளுக்கு தெரியும் எப்படி டைபோல் மொமெண்ட் பி
இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் இதை தான் நான் நேற்றுக்கு நான் சொல்லிகிட்டே இருந்தேன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட ஆஸ்பெக்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் இதை நம்ம பண்ண போகிறோம்னு என்ன இங்கே என்ன இருக்குது இது என்னது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் தட் இஸ் சோர்ஸ் சார்ஜ் சோர்ஸ் சார்ஜ் பாசிட்டிவாக இருந்ததுன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும் அவே ஃப்ரம் த பாயிண்ட் அதனால தான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது ஓகே தட் இஸ் மென்ஷன் பை இ ப்ளஸ் வெக்டார் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க உங்கள் கன்வீனியன்ட்டுக்கு எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க இ ஒன் இ டூனு எடுத்துருந்தாலும் சரி ஆர் இ ப்ளஸ் இ மைனஸ்னு எடுத்துருந்தாலும் சரி உங்கள் கன்வீனியன்ட் தான் பட் நீங்கள் டேரக்ஷன் காமிக்கும் போது எப்படி மென்ஷன் பண்ணுறீங்களோ அதை தான் த்ரூ அவுட் த டெர்வேஷன் நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும் சரிங்களா அதை பார்த்துக்கோங்க இ ப்ளஸ் வேணா இந்த இடத்துல இ ப்ளஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓகே இ ப்ளஸ் வெக்டார் இ ப்ளஸ் வெக்டார் இஸ் டுவர்ட்ஸ் என்ன டேரக்ஷன் அவே ஃப்ரம் த சோர்ஸ் சார்ஜ் ஏன் அவே ஃப்ரம் த சோர்ஸ் சார்ஜ் போடுறதுனா சோர்ஸ் சார்ஜ் இஸ் பாசிட்டிவ் ஓகே பாசிட்டிவ் ஓகேவா இப்போ சோர்ஸ் சார்ஜ் இங்கே மைனஸ் க்யூ இருக்கிறது நெகட்டிவ் அதனால டுவர்ட்ஸ் த பாயிண்ட் வரும் பாருங்க டுவர்ட்ஸ் த பாயிண்ட் போட்டிருக்கேன்னா புரிஞ்சுதா டுவர்ட்ஸ் த பாயிண்ட் இது அவே ஃப்ரம் த பாயிண்ட் இஸ் இ மைனஸ் வெக்டார் அண்ட் அவே ஃப்ரம் த பாயிண்ட் இஸ் இ ப்ளஸ் வெக்டார் புரிஞ்சுதா இல்லை ஏதாவது டவுட் இருக்கா அவ்வளோதான் கண்ணா இதை பார்த்துட்டோம்னா ரொம்ப சிம்பிள் டெரிவேஷன் ஒன்றுமே இருக்காது டெரிவேஷன் பார்ப்போமா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்டெப் மட்டும்தான் ஃபிசிக்ஸு மற்றது எல்லாம் மேத்தமெட்டிக்ஸ் தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறது எல்லாம் அனாலிட்டிக்கலாக சால்வ் பண்ணுறது அத்தனையும் மேத்தமெட்டிக்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஸ்டெப்பு தான் நீங்கள் ஃபிசிக்ஸ் கான்செப்ட் பார்க்க போகிறீங்க சரியா என்ன அந்த ஃபிசிக்ஸ் கான்செப்ட்ன்றதை மட்டும் பார்த்துடலாம் மேக்ஸ் ஆல்ரெடி நம்மளே வந்து அல்ஜிபிராவில் வந்து சூரப்புலியாச்சு எல்லாம் பண்ணிடுவோம் சீக்கிரமாக ஆ ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ரைட் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இது பாருங்கள் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட் அ பாயிண்ட் சி டியூ டு ப்ளஸ் கியூ சரியா டியூ டு ப்ளஸ் கியூ இந்த பாயிண்ட் இருக்கு தெரியுமா இந்த ப்ளஸ் கியூன்ற பாயிண்ட் இருக்கு தெரியுமா ஓகே இப்ப இந்த பாயிண்ட்ல ரைட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எவ்வளோ இருக்கு இதான் இந்த கொஸ்டின் இந்த ப்ளஸ் கியூன்ற பாயிண்ட்ல ஓகே அட் அ பாயிண்ட் சி டியூ டு ப்ளஸ் கியூ சாரி மாத்தி சொல்லிட்டேன் இந்த பாயிண்ட் சீல இருக்கு தெரியுமா இது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஓகே இந்த கியூ வந்து எவ்வளோ தூரம் இதை இம்போஸ் பண்ணிட்டுனா இங்கே பாயிண்ட் சி மாறும் புரிஞ்சுக்க முடியறதா நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னு இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட் த பாயிண்ட் சி இங்கே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கு அந்த இந்த ப்ளஸ் கியூ எவ்வளோ தூரம் அதை இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணும் சரியா அப்ப இந்த பிளஸ் சீல ஏதோ ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டியூ டு பிளஸ் கியூனால இங்க சீல எவ்வளவு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ண போறோம் அதான் ஃபர்ஸ்ட் ஓகே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட் அ பாயிண்ட் சி டியூ டு பிளஸ் கியூ எஸ் ஓகே இப்ப பாப்போம் இ பிளஸ் வெக்டார் இஸ் ஈக்வல் டு ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் இப்ப எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் என்ன பார்த்துருப்போம் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சி நான் நாட் என்ன பார்த்தோம் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சி நான் நாட் இன்டு கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் தட் இஸ் அவர் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஓகேவா அப்போ அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கான்செப்ட் உள்ளே யூஸ் பண்ணுங்க ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சி நான் நாட் இன்டு கியூ பை ஏன் ஆர் மைனஸ் ஏ வந்தது இந்த இடத்துல கியூலேருந்து எனக்கு சி உண்டான டிஸ்டன்ஸ் தான் எனக்கு வேணும் இங்கே இருக்கிற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு தான் எனக்கு வேணும் சரியா இங்கே இங்கே தான் எனக்கு ப்ளஸ் கியூ இருக்கு இங்கேருந்து இது வரைக்கும் என்ன எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சிக்கு கிடச்சிது ப்ளஸ் கியூ ஆல அப்படின்றது தான் என்னோட மெயின் திங் நான் பார்க்க வேண்டியது பட் எனக்கு எங்கேருந்து டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு மிட் பாயிண்ட்லேருந்து இது வரைக்கும் தான் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு அப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த டிஸ்டன்ஸை நான் ரிமூவ் பண்ணணும் அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்னது ஏ அப்போ ஆர்லேருந்து ஏ ரிமூவ் ரிமூவ் பண்ணால் என்னது ஆர் மைனஸ் ஏ அந்த ஆர் மைனஸ் ஏவை தான் இந்த ஆர் ஸ்கொயர் இந்த இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஆர் மைனஸ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர் புரிஞ்சுதா புரியலையா டவுட் இருக்கா கவனிக்கண்ணா நம்மளுக்கு என்ன வேணும் இந்த இடத்துல ப்ளஸ் கியூலேருந்து இந்த சிக்கு உண்டான டிஸ்டன்ஸ் வேணும் பட் நம்மக்கிட்ட எங்கே இருக்குது ஓலேருந்து சி வரைக்கும் தான் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்போ ஓலேருந்து சி எனக்கு வேணாம் அப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த ஓபின்ற டிஸ்டன்ஸை நான் மைனஸ் பண்ணணும் அப்போ இந்த ஓபின்ற டிஸ்டன்ஸ் என்னது ஏ அதுதானே வச்சுட்ருக்கோம் ஏன் தானே வச்சுட்ருக்கோம் அப்போ ஏன்னு வச்சுட்ருக்கோம் இப்போ ஆர் மைனஸ் ஏ இந்த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் மைனஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் பண்ணால் இங்கே இங்கேருந்து இங்கே டிஸ்டன்ஸ் கிடச்சிருமா அப்போ ஆர் மைனஸ் ஏ அப்போ திங் இங்கே கொண்டு வரும்போது எப்படி இருக்கும் ஆல்ரெடி இங்கே கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர்னு இருக்கு அப்போ இதை எடுத்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது இல்
எவ்வளோ தூரம் இந்த பாயிண்ட்டை இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணும் எவ்வளோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அங்கே போகும் சரியா அப்போ பார்க்கும்போது என்ன பார்ப்போம் இ மைனஸ் வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலான் நாட் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் தானே அப்போ என்ன பண்ணணும் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் தான் இங்கேருந்து இது ஆறு டிஸ்டன்ஸ் இங்கே ஏ டிஸ்டன்ஸ் அப்போ என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணணும் இந்த டிஸ்டன்ஸும் இதையும் ஆட் பண்ணால் தானே டோட்டலாக இங்கேருந்து இது வரைக்கும் கிடைக்கும் ஓகே அப்போ ஆர் ப்ளஸ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர் புரிஞ்சுதா இதில் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு இதை விட்டுருவீங்க இந்த இடம் மைனஸ் க்யூ இருக்கு அப்போ இந்த இடத்துல என்ன இருக்கணும் க்யூக்கு பதிலாக மைனஸ் க்யூன்னு இருக்கணும் புரிஞ்சுதா அலாங் விச் டேரக்ஷன் ஏசி டேரக்ஷன் அப்போ இங்கே என்ன இருக்கு மைனஸ் க்யூ இருக்கு அப்போ அந்த மைனஸை நான் வெளில கொண்டு வந்திருக்கேன் இ மைனஸ் வெக்டார் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலான் நாட் க்யூ பை ஆர் ப்ளஸ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர் இன் டு பி கேப் தட் இஸ் அலாங் ஏசி சரி கண்ணா இந்த P கேப் அப்படின்றது என்னன்னா எலக்ட்ரிக் டைபோல் மொமெண்ட் யூனிட் வெக்டார் கேப் போட்டாலே நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் யூனிட் வெக்டார்னு சொல்லுவோம் இப்ப ஒரு சின்ன விஷயத்த நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன் எக்ஸாம்ல ஓகேவா நம்ம எக்ஸாம் எழுதுறோம் அது என்ன எக்ஸாமா இருக்கட்டும் போர்ட் எக்ஸாமா இருக்கட்டும் இல்ல யூனிட் டெஸ்டா இருக்கட்டும் நம்ம எங்கேயோ பிராக்டிஸ் பண்றதா கூட இருக்கட்டும் இப்ப இந்த அலாங் பிசி அலாங் ஏசி எல்லாம் மறந்து போச்சு எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் தெரியல உள்ள ஏதோ நான் மறந்துட்டேன் ஆர் எல்ஸ் என்னால மென்ஷன் பண்ண முடியல அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் டக்குன்னு என்ன பண்ணிடணும் அப்படின்னா இந்த பி கேப் அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா தட் இண்டிகேட்ஸ் இங்கே அலாங் பிசி இங்கே அலாங் ஏசின்றது அந்த பி கேப் இண்டிகேட் பண்ணிடும் அதனால அலாங் பிசின்னு போட்டாலும் ஒன்று தான் ஆர் பி கேப் அப்படின்னு அந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணாலும் ஒன்று தான் இப்போ நான் அவங்களுக்கு சொல்லி தரும்போது கான்செப்ட் சொல்லி தரணும் அதனால அலாங் பிசி அலாங் ஏசின்னு சொல்லி தந்துட்டேன் உனக்கு எக்ஸாம்பிள் அது இன் கேஸ் மறந்து போச்சு வெல் அண்ட் குட் நீ அதை பிசி ஏசின்னு எழுதினாலும் வெல் அண்ட் குட் ஆர் எல்ஸ் எக்ஸாம்பிள் மறந்து போச்சு அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அந்த இடத்துல டக்குன்னு பி கேப் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிடு ஓகேவா யூனிட் வெக்டார் மென்ஷன் பண்ணிட்டேன்னா தட் இண்டிகேட்ஸ் அங்கே அலாங் ஏசி அலாங்க் பிசி டேரக்ஷன் மூவ் ஆகுதுன்றது அந்த பி கேப் அப்படின்ற டேர்மு இண்டிகேட் பண்ணிடும் புரிஞ்சுதாகண்ணா வெரி குட் இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருச்சா அவ்வளோதான் இனிமேல் விஷயமே கிடையாது இன்னும் ஒரே ஒரு ஸ்டெப்பு மட்டும்தான் ஃபிசிக்ஸ் அந்த அதுவும் உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்ச இது தான் இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டு டேர்ம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் என்ன கண்டுபிடிச்சோம் டியூ டு ப்ளஸ் க்யூ அண்ட் டியூ டு மைனஸ் க்யூ இந்த ரெண்டு இதையும் பார்த்துட்டோம் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது இப்போ டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எனக்கு வேணும் கரெக்டா அதானே டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இல்லை அப்போ டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட் பாயிண்ட் சி எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணுறோம் அப்போ தட் இஸ் இ ப்ளஸ் வெக்டார் ப்ளஸ் இ மைனஸ் வெக்டார் ஆல்ரெடி இதே மாதிரி ரிலேட்டிவ் கான்செப்ட் எங்கே பார்த்துருக்கோம் இது என்ன கான்செப்ட்னால இப்படி நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஆ வெக்டார் சம்மா ஸ்பிளிட் ஆச்சுன்னா அது என்னன்னு சொல்லுவோம் சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் ஞாபகம் வருதா ஞாபகம் வரலையா ரீகால் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க ரீகால் பண்ணீங்க அப்படின்னாலே ஓகே நீங்கள் படிச்சிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் ஒன்றும் ப்ராப்ளமே இல்லை ஓகே ரீகால் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்கள் அப்போ வெக்டார் சம்மா ஸ்பிளிட் ஆச்சுன்னா ஓகே டோட்டல் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டோட்டல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வெக்டார் சம் ஆஃப் ஆல் அதர் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் ஆண்டிட்டுனா நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அதை சூப்பர் போர்ஷன் பிரின்சிபல்னு சொல்லுவோம் அதுதான் அந்த சூப்பர் போர்ஷன் பிரின்சிபல் தான் இப்படி ஸ்பிளிட் ஆகிருக்கு இ டோட்டல் இஸ் ஈக்குவல் டு இ ப்ளஸ் வெக்டார் ப்ளஸ் இ மைனஸ் வெக்டார் தட் இஸ் இ ஒன் இ டூன்னு வச்சுருந்தாலும் சரி எப்படியோ உங்கள் இஷ்டம் ஓகேவா ஓகே e total vector is equal to 1 by 4 by epsilon naught q by avladha idoda physics over okay inna me ninga mathematics la poda poringa 1 by 4 by epsilon naught into q by r minus a the whole square into p cap minus 1 by 4 by epsilon naught into q by r plus a the whole square into p cap okay ipo enna pannalam nama q by 4 by epsilon naught common ah iruka adha vel eduthiralama q by 4 by epsilon naught ingiyum q by 4 by epsilon naught common ah iruka vel eduthiralama p cap um common ah dhaan irukku okay remove panniralama vel vel remove pannunga q by 4 by epsilon naught into 1 by r minus a the whole square minus 1 by r plus a the whole square purinjida simple just common out pannirken common out pannittu vel term edirken into p cap ipo enna pandrom lcm edukka porom avladha பெல்சியம் எடுங்க q பை ஃபோர் பை எப்சிலான் நாட் ஆர் ப்ளஸ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆர் ப்ளஸ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆர் மைனஸ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என்ன பண்ணணும் இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இதில் ஒரு சின்ன டவுட் வந்துடும் நம்மளுக்கு அது என்னன்றதை நான் இப்போ இப்போவே சொல்லிடுறேன் ஆர் ப்ளஸ் ஏ இன்
ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏ ப்ளஸ் பி தோல் ஸ்கொயரில் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்கள் மைனஸ் ஆஃப் ஏ மைனஸ் பி தோல் ஸ்கொயரில் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்கள் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஆர் ஏ மைனஸை உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன் அப்போ மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஆர் ஏ கேன்சல் அவுட் பண்ணுங்கள் ஆர் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் ஆர் மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிடுமா அப்போ ப்ளஸ் டூ ஆர் ஏ ப்ளஸ் டூ ஆர் ஏனா ப்ளஸ் ஃபோர் ஆர் ஏ ஓகே டூ ஆர் ஏ ப்ளஸ் டூ ஆர் ஏனா ஃபோர் ஆர் ஏ அப்போ ஃபோர் ஆர் ஏ டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டு பி கேப் அவ்வளோதான் புரிஞ்சிருச்சா இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருச்சா ஏதாவது டவுட் இருக்கா அவங்களுக்கு குட் அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்க அடுத்த ஸ்டெப் ரொம்ப சிம்பிள் என்ன பண்ண போறோம் இப்ப டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து எந்த டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்க போறோம் அப்ப டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எந்த டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் ஆகணும்ன்றத பார்த்தோம்னா எலக்ட்ரிக் எந்த பாயிண்ட்டுக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த் ஜாஸ்தியா இருக்குன்னு பார்க்கணும் சரியா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த் எப்படி பார்க்கணும் நம்ம எப்படி பார்ப்போம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்றத நம்ம எந்த பாயிண்ட் வந்து ஓகே இப்ப நம்ம பாயிண்ட் சார்ஜ்ன்றது சி தட் இஸ் நம்ம இப்படி ஞாபகம் வச்சுப்போம் இது வந்து ஒரு டெஸ்ட் சார்ஜ் இது வந்து சோர்ஸ் சார்ஜ் அப்ப சோர்ஸ் சார்ஜுக்கு எது கிட்ட இருக்கோ அப்ப எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஜாஸ்தியா இருக்கும் அப்ப சி பாயிண்ட் எங்க இருக்கு கியூ பிளஸ்க்கு பக்கத்துல இருக்கா தேன் கியூ மைனஸ் கியூ மைனஸ் கம்பேர் பண்ணும் போது கியூ பிளஸ்க்கு பக்கத்துல எது இருக்கு சி சி வந்து கியூ பிளஸ்க்கு பக்கத்துல இருக்கு சி வந்து கியூ பிளஸ்க்கு தூரமா இருக்கு சரியா தட் இஸ் இந்த சோர்ஸ் சார்ஜ் மைனஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது தூரமா இருக்கு இது கம்பேர் பண்ணும்போது கிட்ட இருக்கு அப்ப எதுக்கு ஸ்ட்ரென்த் ஜாஸ்தியா இருக்கும் கியூ பிளஸ் கியூக்கு தான் ஸ்ட்ரென்த் ஜாஸ்தியா இருக்கும் அதனாலதான் இங்க டயக்ராம்ல மென்ஷன் பண்ணும் போது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இ பிளஸ் வெக்டாரம் வந்து ஜாஸ்தியாகவும் போட்டிருப்போம் இ மைனஸ கம்மியா போட்டிருப்போம் புரியுதா இந்த ஸ்ட்ரென்த்த பேஸ் பண்ணி தான் இந்த டயக்ராம் போட்டிருக்கோம் புரிஞ்சுதாக ஏன்னா அதை நான் இப்பவே சொன்னா உனக்கு கொஞ்சம் டவுட் வரும் அதனால பின்னாடி வரும்போது நான் கரெக்டா சொல்றேன் சரியா ஏன் வந்து நம்ம இங்க ஜாஸ்தியா போட்டிருக்கோம் லைன் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்கோம் பிகாஸ் இந்த இ பிளஸ் வெக்டார் வெக்டாருக்கு வந்து ஸ்ட்ரென்த் ஜாஸ்தியா இருக்கும் பிகாஸ் பாயிண்ட் சி வந்து பிளஸ் கியூக்கு நியரரா இருக்கு அப்ப பிளஸ் கியூக்கு நியரரா இருக்குன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஜாஸ்தியா இருக்கும் இ பிளஸ் வெக்டார் தட் இஸ் பிளஸ் கியூக்கு ஸ்ட்ரென்த் ஜாஸ்தியா இருக்கும் அப்ப இ பிளஸ் வெக்டார் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஜாஸ்தி அப்ப இ பிளஸ் வெக்டார வந்து லைன் எக்ஸ்டென்ட் பண்ணி ஜாஸ்தியா போடணும் இது வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் கம்மியா இருக்கும் ஓகேவா புரிஞ்சுதா அப்ப இதுதான் ஜாஸ்தியா இருக்கு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருது அப்ப த டோட்டல் ரிசல்டன்ட்டும் எப்படி இருக்கும் தட் இஸ் அலாங் பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன் புரிஞ்சுதா தட் இஸ் அலாங் பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன் ஏன்னா பிகாஸ் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் தான் பண்றோம் இதை ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் எது ஜாஸ்தியா இருக்கோ அந்த பக்கத்துல தானே மூவ் ஆக போறது அப்ப எது ஜாஸ்தியா இருக்கு இந்த இடத்துல இ பிளஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அண்ட் பாசிட்டிவ் இதுதான் ஜாஸ்தியா இருக்கு அதனால இட் மூவ்ஸ் இன் அ ரைட் டைரக்ஷன் அதுதான் இங்க கொடுத்துருக்கோம் ஓகே அப்ப ரிசல்ட் போடும்போது எப்படி இருக்கணும் பாசிட்டிவ் இ பிளஸ் டைரக்ஷன்ல தான் ஜாஸ்தியா இருக்கும் ஓகே அப்ப அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்ப அலாங் வாட் டைரக்ஷன் இதுல என்ன தெரியுது அலாங் வாட் டைரக்ஷன் அலாங் பிசி அப்ப இங்க இருந்து என்ன இருக்கணும் அலாங் பிசி அதுக்கு பல்ல நான் பி கேப்ல மென்ஷன் பண்ணிட்டேன் கான்செப்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க அலாங் பிசி நம்ம இங்க மென்ஷன் பண்றோம் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகுது ஓகே பிகாஸ் பிளஸ் கியூக்கு ஸ்ட்ரென்த் ஜாஸ்தி அதனால அந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகுது ஓகேவா குட் அடுத்தது என்ன அடுத்து என்ன பண்ண போறோம் இப்ப நெக்லெக்ட் பண்ண போறோம் பிகாஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆறு டேர்ம் இருக்குல்ல கம்பேரிட்டிவ்லி இந்த ஆறையும் ஏவையும் கம்பேர் பண்ணுங்க ஏற்கனவே டூ ஏன்றதே ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் அப்ப அந்த சின்ன இதை ஸ்கொயர் பண்ணா என்ன ஆகும் இன்னும் சின்னதா தான் ஆகும் அப்ப ஆறை கம்பேர் பண்ணும் போது ஏ சின்னதா பெருசா ரொம்ப சின்னது அதனால என்ன பண்றோம்னா அதை நெக்லெக்ட் பண்ணிடணும் R is comparatively large than A, so neglecting A, A term. A term is neglect. Pannir. Neglect pannir. 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 Q by 4 pi epsilon naught. 4 R A. Okay, this is the change. Divided by. This is neglect. This is the neglect. Pannir. R square the whole square. That is R power 4. R square the whole square. That is R power 4 into P cap. R power 4 into P cap. Now what do we do? நம்ம உடனே நம்ம மைண்ட் யோசிக்க தோணும் என்னன்னா இங்கே
ஓகே அப்போ இந்த டேர்முக்கு பதிலாக ரிலேட்டிவாக என்னன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் பி வெக்டார் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா அப்போ இதை ஸ்பிளிட் பண்ணுவோமா டூ இன்டூ டூ கியூ ஏ இன்டூ பி கேப் ஸ்பிளிட் பண்ணால் இப்படி தானே கிடைக்கும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் டூ கியூ ஏ இன்டூ பி கேப்புக்கு பதிலாக பி வெக்டார்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன வரும் டூ பி வெக்டார் டிவைடட் பை ஃபோர் பை எஃப் சிலா நாட் ஆர் கியூப்னு வந்துருமா ஓகே வாக்கண்ணா டவுட் இருக்கா ஓகே டூ பி வெக்டார் டிவைட் பை ஃபோர் பை எஃப் சிலா நாட் ஆர் கியூப்னு வந்துடும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு அலாங் வாட் டேரக்ஷன் அலாங் என்ன டேரக்ஷன் இது போகிறது இந்த பி வெக்டார் என்ன டேரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுதுப்பா பிசின்ற டேரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகும் அது வெக்டார் சிம்பிளே காமிச்சிரும் இருந்தாலும் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறோம் அலாங் பிசி டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது ஓகேவா இது கன்க்ளூஷன் என்ன எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் சரி டைபோல் மொமெண்ட்டும் சரி ஆக்ஸ் இன் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டேரக்ஷன் அதான் கொடுத்துருக்கோம் இந்த டேரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஆக்ஸ் அலாங் த ஆக்சியல் லைன் அண்ட் ஆல்சோ டைபோல் மொமெண்ட் கேரிஸ் டூ அண்ட் ஆல்சோ ஆக்ஸ் அலாங் த ஆக்சியல் லைன் இதுதான் இதோட என்னது கன்க்ளூஷன் அப்போ டைபோல் மொமெண்ட்டும் சரி ஓகே அண்ட் இ ப்ளஸ் வெக்டார் தட் இஸ் டோட்டல் இ ப்ளஸ்ன்னு சொல்லக்கூடாது இனிமேல் இ டோட்டல் ஓகே ஏன்னா ரெண்டுதையும் ஆக்ட் பண்ணிட்டோம்ல இ டோட்டல் தட் போத் ஆர் ஆக்ஸ் இன் அ சேம் டேரக்ஷன் அப்படின்றது தான் இந்த ஆக்சியல் லைனோட கன்க்ளூஷன் புரிஞ்சுதா என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் கேரி அவுட் பண்ணோன்றது புரிஞ்சுதா ரொம்ப சிம்பிள் ஒன்றுமே கிடையாது முதல்ல என்ன பண்ணோம் முதல்ல என்ன பண்ணோம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அட் பாயிண்ட் சி டியூ டு பிளஸ் கியூ ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல எவ்வளோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்குது டியூ டு ப்ளஸ் கியூ ஆல இந்த இடத்துல எவ்வளோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்குது டியூ டு மைனஸ் கியூ ரெண்டுத்தையும் கேல்குலேட் பண்ணோம் கேல்குலேட் பண்ணி தனித்தனியாக எழுதி வச்சுக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் சூப்பர் போர்ஷன் ப்ரின்சிபலாக வெக்டார் சம்மா இருக்கிறதுனால ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம் ஆட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணோம் ஜஸ்ட் மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்முலேஷன்லாம் கேரி அவுட் பண்ணோம் மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்முலேஷன் கேரி அவுட் பண்ண உடனே இங்கே ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் இருக்கு ஏ ஸ்கொயர் ரொம்ப சின்னதுன்றதுனால நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டோம் நெக்லெக்ட் பண்ணதுனால என்ன இருக்கும் அப்புறம் நெக்லெக்ட் பண்ணோன்னா இங்கே ஆர் பவர் ஃபோர்னு வந்திருக்கும் அப்போ ஃபோர் கியூ ஏக்கு பதிலாக அதில் மொமெண்ட் எதாவது சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியுமா டைபோல் மொமெண்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியுமா பார்க்குறோம் அப்போ டைபோல் மொமெண்ட்டோட ரிலேட்டிவ் டேர்ம் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அப்போ டூ பி வெக்டார்னு வரும் அப்போ டூ பி வெக்டார் டிவைட் பை ஃபோர் பை எஃப் சார் நாட் ஆர் கியூப் இந்த ஆறும் ஆறும் இந்த இடத்துல கேன்சல் ஆகிருக்கும் அப்போ ஆர் கியூப்னு இருந்திருக்கும் தட் இஸ் ஆர் கியூப் இஸ் கேரி அவுட் இயர் ஓகே வேறு ஏதாவது டவுட் இருக்கா இதில் அவ்வளோதான் இதில் கன்க்ளூஷன் எழுதும்போது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் டைபோல் மொமெண்ட்டும் ஆக்ஸ் இன் அ சேம் டேரக்ஷன் அப்படின்னு கன்க்ளூஷன் எழுதும் ஓகேவா சிம்பிளாக இருக்கா அவ்வளோதான் கண்ணா இன்னைக்கு ப்ராப்ளம் ரெண்டு ப்ராப்ளம் பேஸ்ட் ஆன் ஆக்சியல் லைனை பேஸ் பண்ணி ஓகே என்ன ப்ராப்ளம் ஒரு தடவை பார்த்துடலாம் ஓகே டூ சார்ஜஸ் ஈச் ஆஃப் ஃபைவ் மியூ கூலும் மியூ கூலும்னா என்ன மியூனா டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ்னு அர்த்தம் சரியா மைக்ரோ கூலும் அப்படின்னா மைக்ரோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மைக்ரோனா என்னது டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் Okay, but opposite in sign are placed 4 cm apart. So, you are placed 4 cm apart. Calculate the electric field intensity at a point distant 4 cm from the midpoint on the axial line of the dipole. Calculate the electric field intensity at a point distant 4 cm from the midpoint on the axial line of the dipole okay idile enna gavanikkanum namma ipa question given paarenga opposite in sign or place 4 cm apart appo 4 cm apart na 2a is equal to 4 cm nalla nabo vechukonga a n potradinga 2a is equal to 4 cm nu kuduthirukanga point distance 4 cm from the midpoint appo midpoint o le inde and the namma point enna nu vechirukom பாயிண்ட் சார்ஜ் ஒன்று பிளேஸ் பண்ணுறப்போம் சீன் பிளேஸ் பண்ணுறோமா அதுக்கு உண்டான டிஸ்டன்ஸ் என்னது ஆறு புரிஞ்சுதா இது எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோன்னு இப்போ இந்த இடம் வந்து மைனஸ் கியூ இது வந்து ப்ளஸ் கியூ இந்த இடம் வந்து சி இந்த நடுவில் இருக்கிறது ஓ அப்போ இதுக்கு உண்டான டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான் நம்மளுக்கு ஃபோர் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு இது ரெண்டுத்துக்கும் உண்டான டிஸ்டன்ஸும் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் தான் சரியா ரைட்டாக நான் அனாலிட்டிக்ஸில் இது பண்ணிட்டேன் அதனால் சரி இல்லைனாலும் அப்படியே போட்டுருவோம் உடனே இருங்க ஒரு நிமிஷம் இப்ப கரெக்டா இருக்கா ஓகே இப்ப என்ன பண்ணலாம் 
என்ன கவனிக்கணும் ரெண்டு விஷயம் ரெண்டு டிஸ்டன்ஸுமே சேமாக இருந்தது அப்படின்னா ரெண்டுத்தையுமே நீ கன்சிடர் பண்ணணும் அப்போ இந்த நம்ம முன்னாடி பார்த்தா மாதிரி ஆறு அதாவது ஏ வந்து ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்குது அதை நெக்லெக்ட் பண்ணுறோன்னு சொன்னோம்ல அந்த மாதிரி இந்த டேர்மை வந்து நெக்லெக்ட் பண்ண முடியாது அப்போ நெக்லெக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இருக்க ஸ்டெப்லேருந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் இதுக்கு ஃபார்முலேஷன் புரிஞ்சுதா தட் இஸ் கியூ பை ஃபோர் பை எப்சிலான் நாட் ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்குல்ல இந்த டேர்ம் அப்படியே எடுத்துக்கணும் ஓகே இந்த ஃபோர் ஆர் ஏக்கு பதிலாக ஃபோர் ஆர் ஏ இன்ட்டு பி கேப்புக்கு பதிலாக என்ன பண்ணலாம் நம்ம இந்த ஃபோர் ஏ இன்ட்டு பி கேப்ன்னு இருக்கா இருக்கா இல்லையாப்பா ஓகே தட் எஸ் கியூ இன்ட்டு நான் இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணி காமிக்கிறேன் இந்த ஸ்டெப் எப்படி வந்தது கியூ பை ஃபோர் பை எப்சிலான் நாட் ஓகே இன்ட்டு ஃபோர் ஆர் ஏ டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு பி கேப் இப்போ கியூ ஃபோர் ஆர் ஏ பி கேப் இருக்கா அதுக்கு பதிலாக என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் டூ பி டூ பி வெக்டார் ஆர் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிக்கலாமா பண்ணக்கூடாதா ஓகே அதுக்கு பதிலாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் பட் டிவைட் டேர்மில் என்ன இருக்கும் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்ஸ் நான் நாட் இன் டூ இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும் ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் இப்போ இந்த ஃபார்முலாவை தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் யூஸ் பண்ணணும் ஏன் யூஸ் பண்ணணும் ரெண்டு டிஸ்டன்ஸும் என்ன இருக்கு சேமா இருக்கு அதனால ஓகேவா புரிஞ்சதாக போட்டுடலாமா போட்டுட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர் இதுல எதுவும் பெரிய கஷ்டமே கிடையாது இந்த சம்பாருங்க டூ பாயிண்ட் சார்ஜஸ் ஆஃப் பாயிண்ட் டூ இன்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் மியூ கூலும் பாயிண்ட் டூ இன்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் மியூ கூலும் அப்படின்னா என்ன ஆல்ரெடி இங்க டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் இருக்கு இன்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் கூலும் அப்ப என்ன வரணும் இந்த இடத்துல டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் வந்துடும் புரிஞ்சுதா சம் போடும்போது ஜாகிரதையா போடுங்க அண்ட் மைனஸ் டூ இன்டு பாயிண்ட் டூ டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் மியூ கூலும் பிளஸ் அண்ட் மைனஸ் ஓகே ஆர் செப்பரேட்டட் பை டென் பவர் மைனஸ் எயிட் மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் பாருங்க ஓகே டிட்டர்மைன் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அட் அன் ஆக்சியல் பாயிண்ட் அட் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர் ஓகே பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர் ஃப்ரம் தேர் மிட் பாயிண்ட் இப்போ ரெண்டு டிஸ்டன்ஸையும் பாருங்க இது என்ன டென் பவர் மைனஸ் எயிட் இன் பவர் டென் பாயிண்ட் ஒன்னு இப்போ இதை கம்பேர் பண்ணும்போது இது எவ்வளோ ரொம்ப சின்னது அப்போ இந்த ஆர் வேல்யூ இது ஏ வேல்யூ அதனால இதை நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஃபைனல் ரிலேஷன் வச்சு போடலாம் தட் இஸ் இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சி லான் நாட் இன் டூ டூ பி பை ஆர் கியூ ப்ரொவைடட் கண்டிஷன் எழுதணும் என்னென்னா ஆர் இஸ் கிரேட்டர் தேன் கம்பேரிட்டிவ்லி கிரேட்டர் தேன் ஏ அதனால் நெக்லெக்டிங் ஏ டேர்ம்னு எழுதிட்டு இந்த ஸ்டெப்பை போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ஓகே